ক্রিচফস ল আমরা আগের ভিডিওটা যদি আপনি দেখে থাকেন তাহলে আপনি ইন্ট্রোডাকশনটা পেয়ে গেছেন যে ক্রিচফস ল দুই ধরনের হয় একটি হচ্ছে কেসিএল আর একটা হচ্ছে কেবিএল কেসিএল হচ্ছে ক্রিচফস কারেন্ট ল ক্রিচফস বিজ্ঞানী সরি ফিজিসিস্ট ক্রিচফস কারেন্ট কারেন্টের ব্যাপারে যে লটা দিয়েছিলেন সেটা হচ্ছে ক্রিচফস কারেন্ট ল আসলে আমরা দেখি যে আসলে কারেন্ট লটা কি স্টেট করছে আমি এটা কিভাবে লিখবেন খাতায় লিখবেন বা নোট খাতায় লিখবেন বা পরীক্ষার হলে কিভাবে লিখবেন সেটা আমি ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিব ভিডিও ডেসক্রিপশনে আপনি সেটা পাবেন আমি এখানে স্টেটটা লিখছে না আমি সরাসরি কিভাবে বোঝার জন্য কিভাবে করবেন সেটা দেখাচ্ছি সাপোজ আমাদের এটা একটা পয়েন্ট ওনার থিওরিটা বলছে যে এই পয়েন্টে কয়েকটা কারেন্ট আসতে পারে আমি এখানে তিনটা দিয়ে দেখাচ্ছি যে তিনটা কারেন্ট আসতে আছে সাপোজ এটা হচ্ছে আমাদের আই ওয়ান এটা আই টু আর এটা আই থ্রি এখন এখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে দুইটা আই ফোর আর আই ফাইভ এই কারেন্টগুলো বেরিয়ে যাচ্ছে তো উনার এই ক্রিচফসের কারেন্ট ল বলছে যেটা যে এই পয়েন্টে যে কারেন্টগুলো আসতেছে তাদের যোগফল সমান 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 হবে বা তাদের যোগফল থেকে যে কারেন্ট বেরিয়ে যাচ্ছে তাকে বিয়োগ দিলে আমরা শূন্য পাবো অর্থাৎ আই ওয়ান যে কারেন্টগুলো আসতেছে প্লাস আই টু প্লাস আই থ্রি এই তিনটা আসতেছে আমরা এটা থেকে যদি আমরা বিয়োগ দিই যেগুলো কারেন্ট চলে যাচ্ছে আসলে কেউ চলে গেলে তো মানে হচ্ছে মাইনাস হওয়াই আই ফোর প্লাস আই ফাইভ ইকুয়াল টু হচ্ছে জিরো ওনার কারেন্ট লটা এটাই স্টেট করছে যে একটা পয়েন্টে বা একটা জাংশনে আমরা পয়েন্ট আসলে বলি না আমরা বলি জাংশন সার্কিটে যখন আপনি কাজ করবেন তখন আপনাকে এটা বলতে হবে জাংশন আপনি পয়েন্ট বললে আসলে যায় না সার্কিটের সাথে আসলে সাররা আর কি পছন্দ করে না আপনি বোঝার জন্য বলতে পারেন পয়েন্ট যেমন আমি বোঝার জন্য পয়েন্টই বলি কিন্তু সারের সামনে জাংশনই বলি আচ্ছা যাক ওনার থিওরিটা বলছে লটা বলছে যে যতগুলো কারেন্ট আসতেছে তারা তাদের থেকে যতগুলো কারেন্ট যাচ্ছে তাদের বিয়োগ করলে শূন্য পাওয়া যাবে অর্থাৎ যাওয়া আসাটা সমান যত পরিমাণ কারেন্ট আসতেছে তত ঠিক তত পরিমাণ কারেন্টই বের হয়ে যাচ্ছে এখন আমরা যদি পক্ষান্তর করি এটা কি দাঁড়ায় আই ওয়ান প্লাস আই টু প্লাস আই থ্রি যদি এটাকে পক্ষান্তর করি আমরা তাহলে আই ফোর প্লাস আই ফাইভ তাহলে কথাটা আমরা এইভাবে বলতে পারি যতগুলো কারেন্ট আসতেছে তাদের যোগ ফল সমান সমান যতগুলো কারেন্ট যাচ্ছে তাদের যোগ ফল বা আমরা এখানে সাবমেশন সাবমেশন দিয়েও দেখাতে পারি সাবমেশন অফ আই ইন ইন লিখি যে ইন যেহেতু আসতেছে আর সামেশন অফ আউট আই আউট তাহলে আমাদের যেটা হচ্ছে যে যে কোনো জাংশনে যে কোনো জাংশন যে কোনো জাংশন বা যে কোনো পয়েন্টে যতটুকু কারেন্ট আসতেছে ঠিক ততটুকুই বের হয়ে যাচ্ছে বা যতগুলো কারেন্ট যতগুলো কারেন্ট আসতেছে তাদের যোগ ফল বিয়োগ যতগুলো কারেন্ট চলে যাচ্ছে তাদের যোগ ফল সমান সমান শূন্য বা আমরা আরেকভাবে বলতে পারি যে যতগুলো কারেন্ট আসতেছে তাদের যোগ ফল সমান সমান যতগুলো কারেন্ট চলে যাচ্ছে তাদের যোগ ফল অথবা সামেশন দিয়ে আমরা ডাইরেক্ট দেখা দিতে পারি আই ইন অ্যান্ড আই আউট আচ্ছা আমরা বুঝলাম যে আসলে একটা পয়েন্ট আসলে কি করবেন একটা সার্কিট সহজ সার্কিট দিয়ে যদি আমি দেখাই তাহলে জিনিসটা হবে এইরকম আর সাপোজ এখানে একটা ভোল্টেজ দেওয়া আছে আমাদের যে কোনো একটা মান ধরেন আচ্ছা মান ধরে লাগবে না আমরা জাস্ট ভি ধরে কাজ করি এখানে একটা সিরিজ রেজিস্টার এখান থেকে একটা প্যারালাল রেজিস্টার চলে গেছে এখান থেকে একটা প্যারালাল রেজিস্টার চলে গেছে আর ওয়ান ধরেন আর টু আর আর থ্রি এখন আমাদের যেহেতু এখানে ভোল্টেজ আছে যখন আমরা ভোল্টেজটা কানেক্ট দিব এখান থেকে একটা কারেন্ট বের হবে এই কারেন্টটা কিন্তু টোটাল কারেন্ট আই ধরে নিলাম আচ্ছা আই ওয়ান লিখি বুঝতে সুবিধা হবে আই ওয়ান আই ওয়ান বের হয়ে এই জাংশনে আসলো 
এই জাংশনে আসার পরে আমরা দুটো প্যারালাল পথ দেখতেছি আমরা জানি যে প্যারালাল পথে যখন কারেন্ট যাবে তখন কারেন্টটা ডিভাইড হয়ে যায় ভোল্টেজটা সেম থাকে কিন্তু কারেন্টটা ডিভাইড হয়ে যায় অর্থাৎ এটার মধ্যে দিয়ে যে পরিমাণ কারেন্ট যাবে এটার ভিতর দিয়ে সেই পরিমাণ কারেন্ট নাও যেতে পারে দুটা আলাদা হয়ে যাবে এখান থেকে যে কারেন্ট আসবে সেটা ভাগ করে তারা দুজন নিয়ে নেবে এটা যদি আমরা আই টু ধরি আর এটা যদি আই থ্রি ধরি আচ্ছা এখানে এই দুইটা যে প্যারালাল সেটা কীভাবে বুঝবেন অনেকে আসলে প্যারালালের ধারণা না নিয়েই হয়তো এই ভিডিওটা দেখতেছেন অবশ্যই দেখা উচিত হবে না আপনারা অবশ্যই আগে সিরিজ প্যারালাল সম্পর্কগুলো দেখে আসা উচিত আমি মনে করি দেখুন এটা এটা ভোল্টেজের সাথে একটা মাথা যোগ হয়ে এসেছে আর একটা মাথা আর একটা মাথা অন্য জায়গায় আছে তার মানে এটা সিরিজ সিরিজের ব্যাপারটাই হচ্ছে যে এক মাথা আর এক মাথার সাথে একসাথে লাগবে না যেমন ধরেন এই পয়েন্টে কি হচ্ছে এই রেজিস্টর যে মাথাটা আছে আর এই রেজিস্টর যে মাথাটা আছে দুইটার মাথা কিন্তু একই জায়গায় আবার যদি এই পয়েন্টটা ধরেন তাহলে এই রেজিস্টরের পা যেখানে আছে এই রেজিস্টরের পাও এখানে আছে অর্থাৎ হেড আর টেল একই জায়গায় আছে যখন হেড আর টেল দুইটা রেজিস্টার একই জায়গায় থাকে তখন আমরা তাকে বলি প্যারালাল রেজিস্টার আর প্যারালাল রেজিস্টরের ব্যাপারটাই হচ্ছে যে আমরা যখন প্যারালাল প্যারালাল রেজিস্টরের মধ্যে কারেন্ট হিসেব করব তখন কারেন্টটা টোটাল কারেন্টে ডিভাইডেড হয়ে যায় সিরিজের মধ্যে যেটা আসতেছে সেটা সেই পয়েন্টে এসে ভাগ হয়ে যাবে এখন দেখুন সিরিজের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে কয়টা আই ওয়ান আর এই পয়েন্টে এসে ভাগ হয়ে যাচ্ছে আই টু আর আই থ্রি তাহলে আমাদের ফিউচ অফ কারেন্ট লট অ্যাপ্লাই করলে কি হবে আই ওয়ান আসতেছে অর্থাৎ এটাকে ধরলাম আমরা পজিটিভ আই ওয়ান মাইনাস কি হবে এই দুটা বের হয়ে যাচ্ছে না এ একটা নিচে যাচ্ছে এই একটা নিচে যাচ্ছে তার মানে এই পয়েন্ট থেকে বের হয়ে যাচ্ছে তার মানে হচ্ছে এই দুইটার যোগফলকে বিয়োগ করব আমরা আর এটা সমান সমান আসবে জিরো আচ্ছা এখানে আমি মানগুলো দিয়ে দেখালাম না আমি পরবর্তী ভিডিওতে দেখাবো যে মান যখন থাকবে বা ধরেন আপনাকে এই একটা সার্কিট দিয়ে বললো যে আর ওয়ানের আর থ্রির মধ্যে দিয়ে কত কারেন্ট যাচ্ছে বের করে দেয় এই দুইটার মান দেওয়া আছে সাপোজ এই দুইটার মান দেওয়া আছে বলো যে এটার ভিতর দিয়ে কত যাচ্ছে তখন আপনি কিভাবে বের করবেন আমরা পরবর্তীতে ভিডিওগুলোতে মানগুলো নিয়ে আপনাকে দেখাবো তাহলে আপনার বুঝতে সুবিধা হবে সবসময় এটা মাথায় রাখবেন যে একটা জাংশনে যত পরিমাণ কারেন্ট আসতেছে যতগুলোই আসুক দশ দিক থেকে আসুক পঞ্চাশ দিক থেকে আসুক একটা পয়েন্টে কারেন্ট একটা পয়েন্ট একটা পয়েন্টে পঞ্চাশ দিক থেকে কারেন্ট আসবে আর একটা পথে সাপোজ বের হয়ে যাবে একটা বা একটাই বের হলো তাহলে ওই পঞ্চাশটা আর ওই একটা একই সমান এমন হতে পারে না যে এই পয়েন্টে আই ওয়ান হচ্ছে ওয়ান ওয়ান এটা টু অ্যাম্পেয়ার এটা থ্রি অ্যাম্পেয়ার তাহলে কত হলো আমাদের ওয়ান টু থ্রি তাহলে হচ্ছে আমাদের ছয় 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 অ্যাম্পেয়ার কারেন্ট বের হয়ে যাবে এটা সাপোজ মানগুলো লিখে আসবে ওয়ান অ্যাম্পেয়ার এটা টু অ্যাম্পেয়ার আর এটা ধরেন থ্রি অ্যাম্পেয়ার বের হয়ে যাচ্ছে থ্রি অ্যাম্পেয়ার আর বের হয়ে যাচ্ছে এটা দিয়েও থ্রি অ্যাম্পেয়ার তাহলে কি আমাদের সমান হলো না তিন আর তিন যোগ করলে কত ছয় আবার এই তিনটা যোগ করলেও ছয় তাহলে ছয় মাইনাস ছয় এখানে যদি আমি ওয়ান টু থ্রি বসাই আর এখানে যদি বসাই থ্রি প্লাস থ্রি তাহলে আমাদের অ্যান্সার আসবে কি জিরো সহজ জিনিস যে যতগুলো কারেন্ট আসবে যত পরিমাণ কারেন্ট আসবে তত পরিমাণ কারেন্ট বের হয়ে যাবে তাদের যোগফল হবে জিরো ধন্যবাদ